ভাইয়া ভাইয়া বলে ফেল তুমি না কবিরাজ তো তুমি আমার এটা কি হেডফোন দিছো তুমি এটা একটু কবিরাজি কইরা আমার একটু বানাই দাও না ব্লুটুথ বানাই দাও আরে তার সব প্যাস লাগে যায় জড়া যাইতেছে আরো একটু এরকম বানাই তো ভাই নিজেই তো লেটেস্ট ফিটেস্ট ব্লুটুথ বয় এগুলো কোনো বিষয় বেটা চল স্টুডিওতে আমার পাতানো জমজ ভাইয়ের মতো আপনাদের জীবনে কি কখনো প্যাস লেগে গিয়েছে আই মিন আপনার হেডফোনে কখনো প্যাস লেগে গিয়েছিল কি না এটা ঝামেলার একটা বিষয় তার তার প্যাস লেগে যাওয়া বা তার নিয়ে ঘোরা কানেকশন করা সত্যি একটা প্যারার বিষয় তো ওই সমস্ত তারের কি দরকার আমরা যা আজকে ঘেচাং করে ওটাকে কেটে ফেলবো এবং তারপরে ওটাকে ওয়ারলেস বানিয়ে ফেলবো অর্থাৎ ব্লুটুথ হেডফোন বানিয়ে ফেলবো আমার হাতে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে হেডফোনটা এটা কিন্তু তার সহ ছিল এই হেডফোনটাকে আমি আসলে ওয়ারলেস তৈরি করেছি এবং টিউটোরিয়াল পারপাস এটাকে বানানো হয়েছে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা কিন্তু রিচার্জেবল আপনার চাইলে খুব সহজে এটাকে আবার রিফিল করতে পারবেন মানে রিচার্জ করতে পারবেন আর এই পুরো জিনিসটা আপনি নিজেই তৈরি করবেন এবং সেটা খুবই অল্প টাকা পয়সার মধ্যে ধরুন আপনাকে হয়তো বা দেড়শো বা দুশো টাকার মতো খরচ করতে হতে পারে তো এই মুহূর্তে এই হেডফোনটা আমার মোবাইল ফোনের সাথে কানেক্ট রয়েছে আমি একটু গান প্লে করে আপনাদেরকে শোনাচ্ছি যে আসলে সাউন্ডটা কেমন আসে তো আমি মোবাইল থেকে একটা গান প্লে করি আশা করছি আপনারা কোন একটা সাউন্ড পেয়েছেন সো এটা আসলে কাজ করে তো এটা নিয়ে আর বেশি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমি টিউটোরিয়াল চলে যাচ্ছি তবে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটু লাইক করবেন কমেন্টস করতে পারেন আর যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এই ধরনের ভিডিও মাসের মধ্যে কয়েকবার পাওয়ার জন্য আর এছাড়া স্মার্টফোনের রিভিউ তো রয়েছেই তো আপনি যে হেডফোনটাকে ওয়ারলেস বানাতে চাচ্ছেন সেটাকে নেবেন এবারে এর যে তারটি রয়েছে সেটাকে প্রথমে কেটে ফেলুন ওটা আর দরকার নেই আমাদের তো এটা কাটা হয়ে গেলে আপনি আপনার হেডফোনটাকে খুলে ফেলতে পারেন মানে যে সাইডটাতে তারটা ছিল ওই পাশটা অবশ্যই খুলবেন কারণ যা থাকার ওপাশেই থাকবে মেনলি এই ধরনের স্পিকারের মধ্যে তেমন কিছুই থাকে না আপনি জাস্ট খুলে ভিতর থেকে স্পিকারটাকে আলাদা করে ফেলবেন তো ওই অংশটা হচ্ছে একটা স্পিকার আর এই পাশে আর একটা স্পিকার এবারে আমাদের লাগবে একটি ব্যাটারি যেটা কিনা থ্রি পয়েন্ট সেভেন ভোল্টের এটা ছোট সাইজের লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি যেগুলো আপনারা ইলেকট্রিক পার্টসের দোকানে পেয়ে যাবেন যার দাম একশো বিশ থেকে একশো পঞ্চাশের মধ্যে পাওয়া যায় এর থেকে ছোটগুলো ব্যবহার করবেন সেগুলোর দাম আরও কিছুটা কম রয়েছে তবে যেহেতু একটু বড় ব্যাটারি এখানে অবশ্যই ব্যাক আপটাও ভালো পাওয়া যাবে তো আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিতে পারেন এরপরে লাগবে আমাদের এরকম একটা মডিউল যেটা হচ্ছে ব্লুটুথ মডিউল এটাও আপনারা ইলেকট্রিক পার্টসের দোকানেই পাবেন মূলত এটার মাধ্যমে আমরা ব্লুটুথ কানেক্ট করব। তো এই মডিউলটার দাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন রকম হতে পারে তবে পঞ্চাশ ষাট টাকার উপরে হবে না অবশ্যই আর এখানে সমস্ত বিষয়গুলো ইন্ডিকেট করা আছে কোথায় কি ভোল্ট হবে বা কোথায় লাইনগুলো হবে আমি আপনাদেরকে একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দিচ্ছি ডায়াগ্রামটা দেখলে আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন তো ডায়াগ্রামে আপনারা লক্ষ্য করুন এখানে একটি ব্যাটারি রয়েছে ব্যাটারির একটা লাইন হচ্ছে প্লাস অন্যটি হচ্ছে মাইনাস তো মাইনাস লাইনটি সরাসরি এখান দিয়ে চলে গেছে আমাদের যে সার্কিট বোর্ড তার গ্রাউন্ডে এবং লালটা সরাসরি চলে এসেছে এই জায়গা দিয়ে একটি সুইচের মধ্যে তো এখানে সুইচের মধ্যে দিয়ে এটা আবার এই যে পজিটিভ লাইনে অ্যাড হয়েছে এবং এখানে আমরা যেহেতু এই ব্যাটারিটাকে পরবর্তী সময় চার্জ করব দ্যাটস ওই আমরা এখানে একটা ডায়ড ব্যবহার করেছি এই ডায়ডটা ব্যবহার করলে পরে হবে কি ব্যাটারিটা কখনো ব্লাস্ট হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে না বা এটা সমস্যা হবে না যেহেতু আমরা যে চার্জার দিয়ে চার্জ করব সেটা ফাইভ ভোল্টের আর এই ব্যাটারিটা থ্রি পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট দ্যাটস ওই আমরা এখানে একটা ডায়ড ব্যবহার করছি এবং এটার মাধ্যমে হাফ ভোল্টের মতো কমানো সম্ভব হয়েছে তো এইখানে দেখুন এই যে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট এইটার মাইনাস লেগের সাথে আমরা ডায়ড দিয়ে কানেক্ট করে দিয়েছি আর লালটা সরাসরি আমরা এখানে কানেক্ট করে দিয়েছি আমাদের ইউএসবি পোর্টের সাথে তো আমাদের এই পার্টটা মোটামুটি কমপ্লিট তো স্পিকারের এখানে লাইনটা হচ্ছে এরকম রাইট আউট লেফট আউট আর মাঝখানে রয়েছে গ্রাউন্ড এই যে গ্রাউন্ডের যে লাইন এই লাইনটা দুইটা স্পিকারেই সেমভাবে যাবে তবে অন্য যে লাইন দুইটা এই লাইন দুইটার একটা যাবে স্পিকারের এ পাশেরটায় অন্যটা যাবে এই পাশের স্পিকারে তো এই হচ্ছে আপনার কাজ ওয়েল আমরা এবারে সরাসরি প্রজেক্টে হাত দিচ্ছি তো আমি সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে এখানে এগুলোকে সংযুক্ত করে দিচ্ছি চিকন কিছু তার তো আপনাদের অবশ্যই সোল্ডারিং আয়রন দরকার হবে আদারওয়াইজ এই কাজটা কিন্তু করতে পারবেন না তো আমি এখানে দুইটা ওয়ার অ্যাড করলাম একটা হচ্ছে স্পিকারের লেফট এবং অন্যটি হচ্ছে গ্রাউন্ড তো স্পিকারের লেফট যেটা সেটা আমি এখানে কানেক্ট করে দিলাম স্পিকারের সাথে এবং গ্রাউন্ডের লাইনটিও আমি স্পিকারের অন্য পাশে অ্যাড করে দিচ্ছি ঝালাই করে তো এখানে আমাদের একটি স্পিকার অ্যাড করা হয়ে গেল এবারে আমাদের যে রাইট সাইডের স্পিকার যেটা সেটাকে অ্যাড করতে হবে
এরপরে আমাদের বাকি থাকবে আমাদের ব্যাটারির লাইনটি তো একেবারেই কমপ্লিট আমাদের স্পিকারের লাইনগুলো একটু ভালোভাবে আপনারা খেয়াল করুন এখানে ছবিতে যদি একটু খেয়াল করেন বুঝবেন গ্রাউন্ডের লাইনটাতে আমরা দুটি স্পিকারের লাইন সেম রেখেছি এবং অন্য যে লাইন দুটো রাইট এবং লেফট এই দুটোকে আলাদা করে দুটি স্পিকারের সাথে দিয়ে দিয়েছি দ্যাটস ইট এবারে আমাদের ব্যাটারিটা জোড়া তালে দিতে হবে তো ফার্স্টেই বলেছিলাম ব্যাটারিটা কীভাবে কানেকশন করবেন লাল তারটাকে আমরা জুড়ে দিচ্ছি আমাদের একটা সুইচের সাথে এবং এই সুইচের অন্য একটি প্রান্ত কিন্তু আমাদের সার্কিট বোর্ডের সাথে অলরেডি আমি কানেক্ট করে দিয়েছি প্লাস লাইনটার সাথে ডায়াগ্রামে যেভাবে দেখেছিলেন ঠিক সেইমভাবেই সুইচের লেগ থেকে আমি আর একটা লাইন নিয়ে নিচ্ছি আমাদের চার্জার পোর্ট ব্যবহার করার জন্য এই যে চিকন লাল তারটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটার সাথে আমরা চার্জারের যে পোর্ট রয়েছে সেটা ব্যবহার করব এবং ব্যাটারির এই প্রান্তটি অর্থাৎ ব্ল্যাক তারটি এটা সরাসরি আমরা বোর্ডের সাথে অ্যাড করে দেব তো এই জায়গাটাতে কিন্তু আমাদের একটা ডায়ট ব্যবহার করার কথা সো আমি এই যে ডায়টটা ব্যবহার করছি ছোট্ট একটা ডায়ট এই ডায়টের কোনো দাম নেই বললেই চলে মানে আপনি যে দোকান থেকে ব্যাটারি কিনবেন আর এই সার্কিট বোর্ড কিনবেন ওদের কাছে চাইলে এমনিতেই ফ্রি দিয়ে দেবে বলতে হবে একটা ডায়ট দেন দ্যাট সিট এবারে আমরা এই ডায়টের মাথায় হচ্ছে গিয়ে এই যে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট এটাকে আমরা অ্যাড করে দিব তো এই হচ্ছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট এগুলো কিন্তু পাঁচ টাকা করে দাম এই পোর্টের উপরের যে লেকটা রয়েছে এটা হচ্ছে মাইনাস এবং নিচের লেকটি হচ্ছে প্লাস তো আপনারা এইভাবে কানেকশন করবেন তো আমি সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে এটাকেও ঝালাই করে নিয়েছি তো এখন তো বিষয়টা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কানেকশন কিন্তু সবই শেষ এখন শুধুমাত্র এই পুরো বিষয়টাকে সেট করতে হবে ওই ছোট্ট চেম্বারের মধ্যে তো এই চেম্বারটা অবশ্যই এই ধরনের জিনিস বসানোর জন্য তৈরি করা হয়নি তারপরেও আমাদেরকে জোরাজুরি করে আর কি এখানে বসাতে হবে একটু সাজিয়ে যদি বসানোর চেষ্টা করি তাহলে হয়তো বা ভিতরে সেট করা যাবে তবে একটা জরুরি পার্ট রয়েছে তা হচ্ছে আমাদের সুইচ এবং আমাদের চার্জার পোর্ট এই দুইটা জিনিসকে অবশ্যই বাইরের দিকটাতে রাখতে হবে যাতে করে আমরা পরবর্তী সময় চার্জ করতে পারি এবং জিনিসটাকে অন অফ করতে পারি তো আমি ব্যাটারিটাকে নিচে গ্লুকানের সাহায্যে আটকিয়ে নিচ্ছি এবং এই হেডফোনের যে অংশটা দিয়ে তার বের হয়েছিল ওই জায়গাটা কিন্তু ফাঁকা ছিল তো ওই জায়গাটাতেই আমি সুইচ এবং আমাদের যে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট রয়েছে সেই দুটাকে অ্যাড করে দিলাম তো মোটামুটি ঠিকভাবেই বসে গিয়েছে এবং তারপরে আমি সেটাকে গ্লু গান দিয়ে অ্যাটাচ করে দিয়েছি এবারে আমাদের এই টোটাল বিষয়টা কি স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে যেমনটা প্রথমে ছিল সেভাবে আমরা স্ক্রু দিয়ে এটাকে একদম ফিক্স করে দিচ্ছি একটু ভিতরে আটো সাঁটো হয়ে গিয়েছে মানে একটু টাইট ফিট হয়ে গিয়েছে তবে এটা সমস্যা নেই স্ক্রু দিয়ে আটকিয়ে ফেললে আর সমস্যা হবে না এবং পরবর্তী সময়ে যেহেতু আমরা এখানে ফোম ব্যবহার করব যে ফোমটা উপরে ছিল আগে তো তখন আর মনেই হবে না যে ভিতরে কোনো কিছু ইনস্টল করা হয়েছে তো আমাদের এবারে ফোনটা ইনস্টল করার পালা আমরা এটাকে জাস্ট ইনস্টল করে দিচ্ছি এবং তারপরে আমরা অন করব যদিও এখন পর্যন্ত আমরা অনেই করিনি যে আসলে এটা কাজ করবে কি না কাজ করার কথা আমি সার্কিটটা প্রথমে চেক করে দেখেছিলাম তো আমাদের কাজ কমপ্লিট আমি এটাকে টোটালি অ্যাড করে দিয়েছি এবারে এখানে দেখুন এই যে সুইচটা অন অফ করা যাচ্ছে এবং পাশেই রয়েছে আমাদের মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট যখন দরকার হবে আমরা চার্জ করব তো এই আর কি এখন আমরা এটাকে একটু পরীক্ষামূলকভাবে দেখতে পারি যে আসলে ফোনের সাথে কানেক্ট হয় কি না বা জিনিসটা কাজ করছে কি না তো আমি একটা মোবাইল ফোন এখানে ব্যবহার করছি এবং আমি এটার ব্লুটুথটা অন করে সার্চ করছি যে কোনো ধরনের নতুন ডিভাইস পাওয়া যাচ্ছে কি না তবে এই মুহুর্তে কিন্তু আমাদের হেডফোনটি অফ রয়েছে তো আমি এখানে সার্চ ডিভাইস দেওয়ার পরে দেখুন নতুন কোনো ডিভাইস দেখা যাচ্ছে না একটা ডিভাইস আশেপাশে হয়তো বা কারোর অন আছে তো আমি এটাকে অন করে দিলাম এবারে আবার নতুন করে রিফ্রেশ দেই দেখি নতুন কোনো ডিভাইস শো আপ করে কি না এখন পর্যন্ত নেই এবারে দেখুন উপর একটা ইয়া চলে এসেছে কিন্তু যেটা চলে এসেছে এইটাই হচ্ছে আমাদের এই স্পিকারটি আর কি আমাদের হেডফোনটা তো এটাকে আমি একটু পেয়ার করে নিচ্ছি কানেক্ট হ্যাঁ কানেক্ট হয়ে গেল ও হাও কানেক্ট হয়ে গিয়েছে তো পরবর্তী সময় আমি আসলে এটার সাউন্ডটাও চেক করে দেখলাম সবই ঠিক আছে একেবারে ঠিকঠাক এবং অনেক দূর থেকেও জিনিসটা কাজ করছে তো এখানে একটা বিষয় খেয়াল করুন আমি যদি এখানে সুইচটা অফ করে দিই তাহলে আমাদের ফোন থেকে কিন্তু এটা ডিসকানেক্টও হয়ে যাচ্ছে তার মানে সব কিছুই একেবারে পারফেক্ট এটা আমি ডিসকানেক্ট করে দিয়েছি হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এটা চলে গেছে তো এইভাবেই জিনিসটা আসলে কাজ করে আশা করছি আপনারা এভাবে বানিয়ে ফেলতে পারবেন নিজেরাই যদি চান 
তো বন্ধুগণ আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখার জন্য আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং বিষয়টা মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি আপনার বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানান এছাড়া আপনি আমাদের ফেসবুক গ্রুপটিতেও জয়েন হয়ে সেখানে জিজ্ঞাসা করতে পারেন গ্রুপে জয়েন করে জিজ্ঞাসা করলে আমার জন্য উত্তর দিতে সুবিধা হবে তো এটার ব্যাপারে আর একটু বলতে হয় আপনারা অনেকেই হয়তো বা বলতে পারেন এত কষ্ট করে এরকম জিনিস বানানোর দরকারটা কি আমরা চাইলেই তো ব্লুটুথ ডিভাইস পাওয়া যায় ওইটা কিনে তাদের সাথে কানেক্ট করে ব্যবহার করতে পারি বিষয় কিন্তু সেই একই হলো তার কিন্তু থেকেই গেল মানে তারের মাথায় গিয়ে আপনি ওই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম হেডফোন জ্যাকটা ওই পোর্টের সাথে ব্যবহার করবেন বাট ওইটাতে কিন্তু অ্যাকচুয়াল এই সিস্টেমটা হলো না এইটা কিন্তু টোটালি পোর্টেবেল হলো এবং ওইভাবে আপনি ব্যবহার করতে পারছেন আর এটা আসলে অনেক পুরনো একটা হেডফোন ছিল এইটার লুকিংটা হতে অত ভালো আসেনি বা ভালো পাননি তবে ভিডিওর শুরুতে আপনারা যে কালো হেডফোনটা দেখলেন ওইটাতে কিন্তু তার সিস্টেম ওইটার জায়গায় যদি আমরা এই সিস্টেমটা বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ওটা দারুণভাবে কাজ করবে তবে ওইটার রিভিউ ইউনিট রিভিউ করার জন্য আমাকে দিয়েছে আমি যদি ওইটা তারটা কাটি তাহলে মনে করেন আমাকে ওইটা না কাটি তো আপনাদের কাছ থেকে অবশ্যই মতামত আশা করছি কমেন্ট সেকশনে আপনাদের মতামত দিয়ে যান তো আজকে এই ভিডিওটা দেওয়ার পিছনে একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে আপনাদের চাহিদা লাস্ট কয়েকদিন আগে আমি দুইটা ভিডিও দিয়েছিলাম যেগুলো কিনে গ্যাজেট মেকিং ছিল কীভাবে আপনি মোবাইল ফোন ঠান্ডা করতে পারবেন কুলিং সিস্টেম প্লাস হচ্ছে কীভাবে অয়েলের সিস্টেম তৈরি করবেন তো ওই ভিডিওগুলোতে এত কমেন্টস এসেছিল যে ভাইয়া এই ধরনের ভিডিও দেন মানে ওই ভিডিওগুলো আমার সবচাইতে বেশি ভিউ হওয়া ভিডিওর মধ্যে কয়েকটা আর কি মানে দুই দিনের ভিতরে দেখলাম লাখখানেক ভিউ হয়ে যাচ্ছে তো অবশ্যই সেই কারণেই আজকে এই ভিডিওটা নিয়ে আসা আপনাদের রিকোয়েস্টের কারণে বা আপনাদের আগ্রহের কারণে আশা করছি আজকে ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে সবাই অনেক বেশি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে